Amen. 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 God is so good. Dios es tan bueno. This morning I want us to look into the word and I want to talk about active faith this morning. Esta mañana quiero entrar a la palabra y hablar sobre la fe activa en esta mañana. I thank our team that was able to come out and lead us into worship and I thank you for their commitment. I thank you for I thank God for every person that is making it possible for us to continue having our virtual services. Le doy gracias a Dios por cada persona que ha hecho todo esto posible para que tengamos nuestros servicios virtuales. At the end of the service we'll give you the uh, uh, online addresses of where you can uh, continue to follow us. Uh, you can continue to be faithful in your giving. Al final del servicio pues, vamos a darles todas las direcciones donde pueden continuar siguiéndonos y, ser, uh, y continuar dando sus ofrendas. I've been so blessed this week. He, estado tan, he sido tan bendecido esta semana. In the midst of the storm. En medio de la tormenta. Because every day multiple amounts of people are continuing to give online and honoring God and I know that the Lord's going to bring us through this storm. Porque todos los días muchas personas siguen dando al a, 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 dando sus ofrendas y continúan honrando al Señor de esta manera. But let's talk about an act of faith this morning. Pero vamos a hablar de un acto de fe en esta mañana. You know as we navigate through this process of the coronavirus. Mientras navegamos por este proceso del virus corona. You know, I want you, I want to talk to you more about God's instruction to us. Quiero hablar un poco más sobre la instrucción de Dios hacia nosotros. Rather than our needs and petitions before Him. En vez de nuestras necesidades y peticiones ante Él. Now this is not to say that our needs and our petitions are not important. Esto no es decir que nuestras necesidades y peticiones no son, impor son importantes. But I want you to know that we can go through seasons in our lives. Pero quiero que sepan que podemos pasar por temporadas en nuestras vidas. And completely miss what God is trying to show us. Y totalmente perder lo que Dios quiere enseñarnos. What he is trying to teach us. Lo que él quiere enseñarnos. During that season. Durante esa temporada. Because we are preoccupied with our own needs. Porque estamos preocupados con nuestras propias necesidades. But what we need to be concerned about during this time. Pero lo que tenemos que verdaderamente estar concernado durante estos tiempos. That is more important than our needs. Que es más importante aún que nuestras necesidades. What does God need from us? Que es lo que Dios necesita de nosotros. What is God wanting us to learn and to show us in the midst of this storm? Que es lo que Dios quiere ense enseñarnos y demostrarnos en esta tormenta. This last Wednesday, I shared with you something that the Lord was showing me, and it had to do with the word assumption. Este miércoles pasado le estaba enseñándoles sobre algo que el Señor me demostró y tiene que ver con la palabra asunción. What is the word assumption? ¿Qué significa asunción? It means speculation. Significa especulación. Or guessing. O adivinar. Or taking for granted. O, o el, el, el llevarlo por alto. And what the Lord was showing me is that we cannot assume y lo que that el, everything is going to be okay. Y lo que el Señor me demostraba es que no podemos admitir que todo está bien, todo va a estar bien. That everything that we're dealing with, que todo lo que estamos lidiando, that it's going to be okay. Es que va a estar bien. We cannot speculate the outcome. No podemos espe especular el resultado. But somebody might say, well, well, wait a minute, Pastor, look at what the Word says. Pero quizás alguien, quizás alguien diga, espérate, Pastor, mira lo que dice la palabra. Let's look at Isaiah 55, 10. Vamos a ver lo que dice en Isaías 55, 10. And look at what it says. Y mira lo que dice. It says, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar 
antes la tierra y hacerla facundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá de mi vacía, mm. sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. I want you to know that I understand this. I believe this and I believe that it is truth. Yo creo que esto va a pasar y que es verdad. But we have to be careful this morning. Pero tenemos que tener cuidado en esta mañana. That we don't assume that everything is going to go as planned. Que no asumamos que todo va a salir como planeado. Let me explain to you. Déjeme explicarle. As we go into the New Testament. Mientras vamos al Nuevo Testamento. It says that God's word is likened to a seed. Dice que la palabra de Dios es como una semilla. And in Matthew chapter 13. Y en Mateo 13. I want to encourage you to read that today. Quiero animarlos a que lean eso. It talks about the parable of the sower. Habla de la parábola del sembrador. And the word of God is like a seed. Y dice que la palabra de Dios es como una semilla. And our hearts are likened to soil. Y nuestros corazones son como el, el terreno. And so there's four different types of soil that are mentioned in this parable. Hay cuatro tipos de terrenos que se mencionan en esta parábola. The first soil is talking about a, a beaten path. La primera, la, 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 el primer tipo de terreno habla de un camino rocoso. It's talking about somebody's heart that is like a beaten path. Que habla de, de un camino, del corazón de una persona que es como un, cam, un camino rocoso. And remember, y acuérdense. God's word will not return to him void. La palabra de Dios no regresa vacía. But what I want you to know this morning is this. Pero lo que quiero que sepan en esta mañana es esto. There's nothing wrong with God's word. No hay nada malo con la palabra de Dios. God is not a man that he would lie. No es un hombre que, mue que, que, que mienta. But we have to understand something so important this Pero morning. Pero tenemos que entender algo tan importante en esta mañana. The problem. El problema. Is the soil upon which it falls. El es el terreno en el cual cae. There's nothing wrong with God's word. No hay nada malo con el, la palabra de Dios. But there's some people. Pero hay algunas personas. That receive that word. Que reciben esa palabra. And it falls upon a beaten path. Y cae en un camino rocoso. The person hears the word. La persona oye la palabra. But the Bible says that they don't understand it. Pero dice que no lo entienden. And then the enemy comes and he snatches away that seed. Y viene el enemigo y arranca esa semilla. So what we see here is that God's intention is to bring forth the life. Dice, vemos aquí que la intención de Dios es traer vida. The word that God has spoken. La palabra que Dios ha hablado. It is intended to bring forth healing. Tra quiere traer sanidad. But some people don't understand it. Pero hay personas que no lo entienden. Perhaps they've gone through a difficult course in their life. Quizás hay personas que han pasado por caminos dific dificultosos en su vida. The heart has become hardened. Sus corazones han, están duros. And now that God's word is falling upon their heart. Y ahora que la palabra de Dios está cayendo en sus corazones. It can't take root. No puede traer raíces. And the intention of God's word. Y la intención de la palabra de Dios. Does not take place. No toma lugar. There's another heart that is called a, a shallow heart. Hay otro corazón que es un corazón llano. Or shallow soil. O un terreno llano. Or rocky soil. O un terreno pe, pe, uh, rocoso. And this refers to someone who hears the word. Esto se refiere a alguien que escucha la palabra. They receive it with joy. La recibe con gozo. But because they have no root. Pero porque no tienen raíces. They only last for a short time. Solamente dura un poco tiempo. They fall away as soon as problems come. Caen cuando los problemas llegan. Or one version says they fall away because they are persecuted because of God's word. This is amazing to me. Este para mí es maravilloso. Because what we have received lo que hemos is the living word of God. Es la palabra del Dios viviente. And it is intended to bring forth life. Y es para que traiga vida. But unless we have the proper soil in our heart. Pero al menos que tengamos el terreno apropiado en nuestros corazones. What God has intended it for it to do. Para, que, para hacer lo que Dios intentó que hiciera. It doesn't happen. No pasa. In this case because there are no roots. En este caso es porque no hay raíces. 
and problems caused them to fall away. Y los problemas causaron que cayeran. There's another type of soil which is called thorny soil. Hay una, hay otro tipo de terreno que es el terreno de espinas. And this refers to someone who hears the word. Esto se refiere a alguien que escucha la palabra. But then the worries of this life. Pero las preocupaciones de esta vida. And listen closely. Y escuchen cercanamente. The deceitfulness of riches. Los engaños de las riquezas. Comes up. Salen and chokes the word of God. Y ahoga la palabra de Dios. What this shows me is this. Lo que esto me demuestra es lo siguiente. This is a person in which the word of God has been planted in their heart. Es alguien que la palabra de Dios ha sido plantada en sus corazones. It begins to grow. Empieza a crecer. But alongside that plant. Pero al lado de esa planta. Is a thistle or a thorn. Hay una espina. That grows up next to it. Que crece al lado de ella. And what is it called? Y que the desire of riches el deseo de las riquezas, the worries of this life las preocupaciones de esta vida, rather than setting our hearts upon the Lord en vez de poner nuestros corazones en el Señor, we set our hearts upon the things of this world ponemos nuestros corazones en las cosas de este mundo, and it comes and it chokes the word of God y viene y ahoga la palabra de Dios, and the intention of God's word y la intención de la palabra de Dios, does not come to pass no se cumple not because God's word is not powerful. No es porque la palabra de Dios no es poderosa. But because the soil of our heart. Es porque el terreno de nuestros corazones. Is not prepared. No está preparado. What is God speaking to us in this time and in this hour? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en estos tiempos y hasta ahora? I believe that God wants his word to bring forth life. Yo creo que Dios quiere que su vida traiga vida. The purpose of God's word. El propósito de la palabra de Dios is that when God speaks it, es que cuando Dios la hable, He says it will not return to me void. Es que él, es como él dice, él no regresará a mí vacía. But it will accomplish everything that I have purposed for it to do. Sino que cumplirá todo lo que Amen. estuvo propositado hacer. It will bring forth healing. Traerá sanidad. It will bring forth restoration. Traerá restauración. It will change somebody's life. Cambiará la vida de alguien. I can change a nation. Yo puedo cambiar una nación. I can change the heart of a people. Yo puedo cambiar el corazón de un pueblo. If my people, si mi pueblo, who are called by my name, quienes son llamados por mi nombre, will humble themselves, se humillaran, and pray and seek my face, lloraran y buscaran mi rostro, then I will hear from heaven. Entonces yo iré desde los cielos. I will forgive their sin. Yo perdonaré sus pecados. And I will heal their land. Y sanaré su tierra. What we need today, church. Lo que necesitamos hoy, iglesia is good soil. Es buen terreno. But does that mean that, that pastor, I have to be a, a, a good person? Eso significa es, pastor, tengo no. que ser yo buena persona. I'm not talking about you being a good person. Yo no estoy hablando de ser tú una buena persona. I'm talking about you having good soil. Estoy hablando de tú tener un buen terreno. It means that, that I want to understand the word of God. Significa que yo quiero entender la palabra I de Dios. I want a relationship with Jesus Christ. Yo quiero una relación con Cristo Jesús. I want to forsake the things of this world. Yo quiero abandonar las cosas de este mundo. And I want to set my heart after God. Y yo quiero poner mi corazón tras el corazón de Dios. That's my heart. Ese es mi corazón. And when you have that kind of heart. Y cuando tienes ese tipo de corazón. It doesn't matter what your past is. Amen. No importa cuál es tu pasado. Amen. It doesn't matter the things that you've gone through. No importa las cosas que has pasado. If you have a desire for God. Si tienes un deseo por Dios. If you want your life to be changed. Si tú quieres que tu vida cambie. You can receive that word today. Tú puedes recibir esa palabra hoy. It will fall in good ground. Va a caer en buena tierra. And it will bring forth a hundredfold in your life. Everything that you've experienced in your life will be passed away. And all things will become new. But we have to have a heart that seeks after God. There's nothing wrong with the word. The problem el problema is the soil of our hearts. Es el terreno de nuestros corazones. I read an article by a person by the name of Joanne Lee this week. Yo le, leí un artículo por, por el nombre de Joanne Lee. An article that she wrote that says what makes good soil. Un artículo que ella escribió y que dice qué es lo que hace un buen terreno. And she says this. Y esto es lo que ella dice. 
The ability to hear and understand God's message La habilidad de oír y entender el mensaje de Dios is often impeded by our own assumptions. Muchas veces es impedido por nuestras propias asunciones. Our cultural norms. Nuestras normal, normalidades culturales. And our biases. Y nuestros favoritismos. Things that I think. Cosas que yo pienso are above God's word. Que son más altas que las palabras de Dios. The biases that I am inclined toward. Los favorismos que yo me inclino. The ways that I have been raised. Las maneras en las que fui criada. The culture that I see around me. La cultura que veo a mi alrededor. It impedes the word of God. Impide la palabra de Dios. So that I cannot receive it. Para que yo no la reciba. And for it to take root. Y que tome raíz. And bring forth new life. Y traiga nueva vida. My friends, it says in the word of God. Amigos, dice en la palabra de Dios. What good is it to gain the whole world? De qué me sirve ganar el mundo entero? And to lose our own soul. Y perder mi alma. To be so entangled in the worries of this life. El estar en, 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 enredada en las preocupaciones del mundo. That we forsake eternal life. Que abandonamos la vida eterna. So I want to emphasize to you this morning. Quiero enfatizarles en esta mañana. We cannot make assumptions. No podemos hacer asunciones. Real faith. La fe real. Is exercised. Es ejercitada. When the word of God is spoken. Cuando la palabra de Dios se habla. I don't take for granted anything. Yo no, yo no tomo por alto nada. But listen to me. Pero escúchame. What the Lord has been showing me. Lo que el Señor me ha estado enseñando. Is that we may say that we pray. Es que quizás decimos que oramos. But do we pray? Pero verdaderamente oramos. We may say that we believe. Es que quizás decimos que creemos. But James says this. Pero Santiago dice esto. Even the devils believe. Que aún los demonios creen. It's more than faith. Es más que la fe. It's more than belief. Es más que la creencia. We've got to cultivate our hearts. Tenemos que cultivar nuestros corazones. Seeking after God. Buscando tras Dios. Seek and you will find. Buscarlo y lo hallarás. Ask and you shall receive. Pedir y recibirás. Knock and the door will be open. Tocar y se abrirá la puerta. But let's not make any assumptions, my friends. Pero no hagamos asunciones, amigos. Let's not walk around as Christians just assuming that everything is going to be okay. No caminemos como cristianos asumiendo que todo va a estar bien. No, the word of God says. La palabra de Dios dice. If my people. Si mi pueblo. Will humble themselves. Se humillare. And they will pray. Y oren. Then I will hear from heaven. Entonces yo oiré desde los cielos. We can't make assumptions. No podemos asumir. You can't look at your children. No puedes mirar a tus hijos. And say they're going to be okay. Y decir van a estar bien. But the way that I know that they're going to be okay. Pero la manera que yo sé que van a estar bien. Is because I have sought after the Lord. Es porque yo he buscado al I Señor. I have called on his name. Es porque yo he llamado a su I nombre. I have covered them in my prayers. Es porque lo he cubierto en mi en, en mi oración. And I have believed that God is going to touch them. Y yo sé que Dios los va a tocar. I couldn't go to sleep last night. No podía dormir Noche. I knelt by my bed. Ahora estoy en mi cama. And I prayed to God over my family. Y le oré al Señor por mi familia. I wept over my family. Lloré por mi familia. I cried to the Lord for them. Clamé a Dios por ellos. I said, cover them, O oh God. Le dije, Señor, cúbrelos. Cover Señor. each and every one of them. Cubre a cada uno de ellos. Cover my wife. Cubre a mi esposa. Cover my children. Cubre a mis hijos. Cover my parents. Cubre a mis padres. Cover those that are close to me, O oh God. Cubre a aquellos que están cercanos a mí. And then I said, cover Italy, O oh God. Y le dije, cubre a Italia. Listen, my friends, if we don't pray, who's going to pray? If we don't seek after God, who's going to seek after God? Our school superintendents aren't going to seek after God. Perhaps the medical directors of our hospitals are not going to seek after God. Our president has declared that we should seek after God. But are the senators listening? Are the governors listening? ¿Están los gobernadores oyendo? Are our mayors listening? ¿Están los alcaldes oyendo? Everybody wants to embrace political correctness today. Todos quieren abrazar lo que es la correctud política. And I want to declare to you today y quiero declararles hoy that the rules of this war have changed. Que las reglas de la guerra han cambiado. Forget political correctness Olvídate del estar correcto políticamente. and let us call on the name of the Lord. Y clamemos al nombre del Let's Señor. give the Lord a hand of praise. Vamos a darle un aplauso al Señor. We must call on the name of the Lord. Tenemos que clamar al nombre 
palabra del Señor. While we are becoming consumed about our needs. Porque nos estamos consumiendo con nuestras necesidades. Consumed about toilet paper. Amen. Consumiéndonos sobre el papel sanitario. What God is concerned about. Pero lo que Dios se preocupa. Will my people. Es si mi pueblo. Seek my face. Buscará mi rostro. Will my people. Mi pueblo. Call on my name. Clamará mi nombre. Or will it just be normal? O será normal. Or will it just be the way that it always has been? O será de no. la manera que siempre ha sido. May the Lord, may the Lord shake the church first. Que el Señor estremezca la iglesia primero. May He speak to us first. Que el Señor nos hable primero. That we would lead people. Que si dirigamos a las personas to seek after God. a buscar a Dios. Not shaking our finger at people around us. No moviéndole el dedo a las personas a nuestro alrededor. I don't believe in that kind of teaching. Yo no creo en esas enseñanzas. Oh, everybody's got something to say. Donde todos tienen algo que decir. So many Christians think that they know the Word of God. Tantos cristianos piensan que conocen la palabra de Dios. But they don't do the Word of God. Pero no hacen lo que dice la palabra de Dios. They expect everybody else to pray. Esperan que todos oren. But have you prayed? Pero has tú orado? Have you humbled yourself? Tú te habrás humillado. Have you demonstrated to people Habrás demostrado tú a personas what it is to seek after God? Lo que es buscar a Dios. You see, tú ves, Jesus was a shepherd, not a rancher. Jesús era un pastor, no un ranchero. A shepherd un pastor goes out in front of the people él va enfrente de las personas and he leads the way y él dirige el camino. and his sheep hear his voice y sus ovejas Oyen su voz. And they follow after him. Y siguen tras de él. The, rigid, the religion that needs to be cursed today. La religión que tiene que ser maldicha hoy. Are those that take out our whips. Es aquella que sacan los látigos. And we try to drive people. Y tratan de, de, de llevar a las personas. Make them do things. Obligarlos a hacer cosas. Act a certain way. Actuar de cierta manera. Behave a certain way. Comportarse de cierta you manera. You need to seek the Lord. Tú tienes que buscar al Señor. No. No. You need to seek no. the Lord. Tú tienes que buscar al and Señor. And demonstrate what it is. Y demostrar lo que es. To call on the name of the Lord. El clamar al nombre del Señor. Because people will do what they see Por, more than what they will do what you say. Porque las personas harán más de lo que Amen. ven de lo que tú dices. This Amen. is the hour for the church. Esta es la hora para la iglesia. To rise up. Para levantarse. And to lead the way. Y dirigir el camino. Lead people to the still waters. Dirige a las personas a las aguas quietas. Lead people to the green pastures. Dirige a las personas a los pastores verdes. Lead them to the place where the Lord can touch their life. Amen. Llévalo a donde el Señor puede tocar sus vidas. As we close this morning. Mientras cerramos en esta mañana. There's another word in the word of God. Hay otra palabra en la palabra de Dios. That has been penetrating my heart this week. Que ha penetrado mi corazón en esta en esta semana. Not only the word assumption. No solamente la palabra asumir. But the word if. Pero sino la sino la palabra sí. The word if is a conditional word. La palabra sí es una palabra condicional. Listen. Escucha. We read in Psalm 46. Leemos en Salmos 46. God is our refuge and strength. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. An ever-present help in trouble. Nuestra ayuda en segura en momentos de angustia. Therefore we will not fear. Por eso no temeremos. Though the earth give way. Aunque se desmorone la tierra. I believe that. Yo lo creo. That's the foundation of my life. Ese es el fundamento de mi vida. When everything is in trouble. Cuando todo está en problemas. Dios es mi refugio. God is my refuge. Dios es mi fortaleza. God is my strength. Dios es mi torre fuerte. God is my strong tower. And I run to that tower. Y yo corro esa esa torre. And I am saved. Y soy salvo. But look at what Psalm 91 says. Pero mira lo que dice el Salmo 91. And verse 9. En el versículo 9. Still talking about the fact that the Lord is our refuge. Todavía hablando de que el Señor es nuestro refugio. But now we see another side of this. Pero ahora vemos otro lado de esto. Because it says in Psalm 91:9. Porque dice en Salmos 91:9. If. Si. You 
say Dices, the Lord is my refuge que el Señor es tu refugio. and you make the Lord the Lord most high your dwelling y haces que el Señor Altísimo sea tu habitación. you see there's some people that just assume that the God that God is our refuge Hay otras personas que asumen que Dios es nuestro refugio. We love to embrace Psalm 46 and declare it and quote it. Nos encanta re re recitar el salmo el salmo no, 90, 90, 46 y, y decirlo. But the question is this. Pero la pregunta es esta. Have you declared that the Lord is your refuge? No has, re has declarado que el Señor es tu refugio. Have you made the Most High your dwelling? Has hecho al Altísimo tu habitación. Because if you do that, porque si lo haces, then it says in verse 10, dice en el versículo 10, no harm will overtake you. Ningún mal habrá de sobrevenirte. No disaster will come near your tent. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. For God, porque Dios, will command His angels, ordenará que sus ángeles, to guard you, te cuiden, in all your ways. Todos sus caminos. Have you prayed for the angels of God to surround your home? Has orado que los ángeles de Dios rodeen tu casa. Somebody might say, "Well, pastor, I don't have to pray that." Oh, alguien dirá, yo bueno, pastor, yo no tengo que orar esto. I just assume that it's there. Yo asumo que está ahí. Don't make assumptions. No hagas asunciones. Because even the enemy believes that there's a God. Porque aún el enemigo cree que hay un Dios. John 15 verse 7. Juan 15 it says Dice, if you remain in me si permanecen en mí, and my words remain in you y mis palabras permanecen en ustedes, ask whatever you wish pidan lo que quieran, and it will be done for y you se les concederá. if si you remain permanecen the word remains la palabra permanecer it means to stay the night significa quedarse la noche it means to be moved significa el no moverse it means to be still es significa estar quieto remain in me permanecer en mí and if my words remain in you y si mis palabras permanecen en ti ask anything that you wish pídame lo que deseen and it will be given to you y se se les otorgará lastly por último, in James chapter 2 it says this dice esto, talking about faith hablando de la fe. you see our faith has to be activated church Nuestra fe tiene que ser activada, iglesia. my friends your faith has to be activated Amigos, tu, tu fe tiene que ser activada. not because I'm telling you to this morning no porque se los digo en esta mañana but because I believe with all of my heart sino porque lo creo con todo mi corazón that God is putting faith inside of you right now que Dios pone fe dentro de ti en esta mañana I think of people that have lived a lifetime of struggle yo pienso en las personas que viven una vida de lucha I want you to know that right now yo quiero que sepan que ahora mismo as you put your faith in the word of God mientras ponen su fe en la palabra de Dios the Lord can break every curse el Señor puede romper toda maldición He says I've come to set the captives free Él dice yo vine a a, a, a liberar al cautivo I've come to heal the broken hearted Yo vine a sanar el quebrantado de corazón I've come to open the blind eyes Yo vine a abrir los ojos del ciego That's what the Lord has come to do Eso es lo que el Señor ha venido a hacer But in James 2:19 it says this Pero en Santiago 2:19 dice esto I'm sorry 2:17 Perdón en Santiago 2:17 In the same way Así también Faith by itself La fe por sí sola If si, it is not accompanied by action, si no tiene obras, it is dead. Está muerta. It's dead. Está muerta. If you're high up in an airplane and all of a sudden the pilot says we're going down, everybody's going to say, "Oh my God!" Si tú estás en un avión y el piloto dice vamos a caer, todo el mundo va a decir, "Oh Dios mío." I was watching the Grammy Awards. Yo estaba viendo los premios Grammy. And somebody might say, "Well, Pastor, what? Why are you watching the Grammy Awards?" Y quizás alguien dirá, bueno, Pastor, ¿por qué estás viendo los Grammy? Because I want to know what's going on. Porque yo quiero saber lo que está pasando. Eilish, what's her name? Billie Eilish. Our worship leader knows exactly who that person is. Amen. Nuestra directora de oración sabe quién es Billie Eilish. 
I was watching her. Yo la estaba viendo. And at one moment I saw it. Y en un momento lo vi. As she was collecting one of her numerous Grammy awards. Ella estaba colectando uno de sus tantos somebody premios. That, somebody that says, "Oh, she's so evil, pastor." Alguien que diga, "Ella es tan mala, pastor." Yeah. There might be some things she's doing. I agree. Sí, hay cosas que ella quizás está haciendo y estoy de acuerdo. When she received one of her awards, I saw her say it. Pero cuando recibió uno de sus premios, yo vi que lo dijo. Oh my God. Oh Dios mío. She said, "Oh my God." Ella dijo, "Dios mío." You see, everybody calls on God. Ves, todos claman a Dios. When we're squeezed and when we're pressed. Cuando estamos apresionados y apretados. Or we're excited about the overwhelming goodness of God. O cuando estamos emocionados por la bondad de Dios. We say, "Oh my God." Decimos, "Oh Dios mío." But it's not enough to have faith. Pero no es suficiente tener fe. It's not enough just to say his name. No es suficiente decir su nombre. Because it says faith by itself. Porque dice que la fe es sola. Unless it is accompanied by action. A menos que sea acompañada con acción. By seeking after the Lord. Buscando al Señor. By calling on the name of God. Clamando al nombre de Dios. By worshiping his name. Adorando su nombre. You may believe that there is a God. Quizás tú crees que hay un Dios. But it's not going to bring forth any fruit in your life. Pero no va a traer frutos a tu vida. Unless we add action to it. A menos que agreguemos acción. So as we close this morning. Así que mientras cerremos en esta I'm mañana. I'm calling the church to action. Yo llamo a la iglesia a acción. Let there be a demonstration of your faith. Que haya una demostración de tu fe. Call on the name of the Lord. Clama al nombre del Señor. Be an instrument to help other people. Sea un instrumento para ayudar a otras personas. Now is the greatest opportunity for us not to have church, but to be the church. Ahora es una oportunidad más magnífica de no tener iglesia, sino ser la iglesia. Take things to the elderly. Llévale cosas a los ancianos. Mentor and and tutor the young kids that are at school now. Adentra y dale tutoría a los niños. They're out of school. Que no están yendo a la escuela. Call a friend. Llama un amigo. Make sure people are. You are okay. Asegúrate que todos a tu alrededor estén bien. Intercede for somebody that is stricken with this virus. Intercede por alguien que fue golpeado con este este virus. Because if we don't do it, porque si no lo hacemos, who call ourselves a people of faith? Quienes nos llamamos pueblo de fe. Who will? Quién lo hará? Let's pray. Oremos. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I believe that you are stirring. Our hearts today. Yo creo que tú estás moviendo nuestros corazones hoy. Not just to say God is in control. No solamente para decir Dios está en control. But mothers covering their children in prayer. Sino madres cubriendo a sus hijos en oración. Fathers gathering their family together in a circle. Padres uniendo a sus familias juntas en un círculo. And calling on the name of the Lord. Y llamando, clamando al nombre del Señor. I'm praying that mayors of cities will have an open time of prayer for their cities. Yo oro que alcaldes tengan un tiempo abierto de oración por sus ciudades. Medical directors of hospitals are going to call for a time of prayer. Que los directores médicos oh, clan, llamen por un tiempo de oración en sus hospitales. They're running out of equipment. Se les está acabando el equipo. They're running out of beds. Se les está acabando las camas. What we need is for people to call on the name of the Lord. Lo que necesitamos es un pueblo que clame al nombre del Señor. That senators will abandon their political correctness. Que los senadores abandonen su su el estar correcto políticamente. And they will call on the name of the Lord. Y que clamen al nombre del Señor. That our governors will abandon for a moment all of their strategies and they will look to the name of God. Y que nuestros gobernadores abandonen por un momento sus estrategias y busquen a Dios let us, let us be a people of action. que seamos un pueblo de acción And for every family right now, y por cada familia ahora mismo that we are speaking into their lives right now. estamos hablando a sus vidas I pray for each and every one. yo oro por cada uno de ellos right there where you are, ahí mismo donde estás I want to invite you to pray. quiero invitarte a orar And I want you to ask the Lord. y quiero que le pidas al Señor to come que venga. let the seed of his word que la semilla de su palabra. let it come right now que venga ahora mismo. and penetrate your heart y 
penetre tu corazón. Receive it with a good heart. Recíbelo con un buen corazón. Abandon your worries of this world. Abandona las preocupaciones de este mundo. Don't worry about the problems of tomorrow. No te preocupes por los problemas del mañana. Don't even say I don't quite understand all of these things. Ni siquiera diga yo no entiendo todas estas cosas. But put your faith in the Lord right now. Pero pon tu fe en el Señor ahora mismo. Invite him into your life. Invítalo a tu vida. And tell the Lord. Y dile al Señor. Change me, oh God. Cámbiame, oh Dios. Change my heart. Cambia mi corazón. Change my life. Cambia mi vida. Lord, set my feet upon the rock of my salvation. Señor, pon mi pie sobre la roca de mi salvación. That though the world give way, que aunque el mundo va pase, my feet are standing upon Jesus Christ. Mis pies todavía están de pie sobre Jesucristo. Say that prayer right now, my friends. Di esa oración acto conmigo, amigos. Receive Jesus as your Lord and your Savior. Reciban a Jesús como Señor y Salvador. And we pray over your life right now. Lloramos por tu vida ahora mismo. Lord, turn Señor, it all around. Voltealo todo. Turn it all around. Cámbialo todo. Where they are headed now, Lord, they're headed toward the Lord. Antes donde iban, Señor, ya no van, sino ahora van al Señor. Old things have become new. Lo viejo. Old, thing, old things have passed away. Lo viejo ha pasado. And all things have become new. Y todas las cosas son hechas nuevas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.